<cười> Chào mừng tất cả các người đã đến với đấu trường Dressora Ta là Đồ Flamingo Và hôm nay sau khi ta đã tìm được trái ác quỷ Mera Mera Lomi của A Thì hôm nay ta đã mở ra một đấu trường sinh tử Cho những người tham gia thi đấu Có thể thi đấu và giành lấy cái trái Mega Mega Lomi này Không biết ai sẽ là kẻ thách thức và sẽ đạt được trái Mega Mega Nomi ở đây thì hôm nay ta đã mở một đấu trường và sẽ có tất cả là 10 người thi đấu theo thể lực chết thì thôi những ai thi đấu còn sống sót cuối cùng thì đó là người sẽ sở hữu trái Mera Mera Nomi này một trái ác quỷ mang tính chất của lửa và không biết kẻ nào sẽ là kẻ đầu tiên và là kẻ cuối cùng sống sót ở trong đấu trường này Bây giờ ta sẽ đi cất cái trái Mera Mera Nomi đã Tăng 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 Ta sẽ cất cái trái quỷ Mera Mera Nomi ở đây Một cái trái quỷ cực kỳ ngon lành Khè 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 Bây giờ Ta sẽ cho các người thấy được Những cái tên đầu tiên Xuất phát Ở trong đây Ta xin trịnh trọng tuyên bố Hai đối thủ đầu tiên Thứ nhất Hải tặc Thứ hai Hải quân Ready Go Hai người đang tiến vào nhau Ai sẽ là người sống sót cuối cùng đây Hải tặc đang tấn công Hải quân cũng đang tấn công Hai người đánh nhau cực kỳ căng thẳng Không biết Vâng Và Hải quân đã là người chiến thắng Và sau khi chiến thắng Thì Hải quân sẽ phải đối đầu với ai đây Sau khi chiến thắng Thì Hải quân sẽ phải đối đầu với Đội trưởng Hải tặc Vâng Và đội trưởng Hải tặc đã tới anh ta lao vào tấn công một hit thôi đã xong tên hải quân rồi và người chiến thắng là đội trưởng hai tặc và đối thủ của anh ta sẽ là ai đó chính là su óc chó đội trưởng của hai tặc của chúng ta đang rất là ngờ hồ báo có trồn và bây giờ sẽ xuất hiện ra một nhân vật mang tên su óc chó anh ta đã tới bây giờ anh ta sẽ chiến đấu với lại đội trưởng hai tặc hai bên đang phang nhau rất kinh và không biết là bên nào sẽ là người chiến thắng vâng đội trưởng hai tặc rất là khỏe và anh ta đã giành chiến thắng thêm một lần nữa và đối thủ tiếp theo của anh ta sẽ là Vâng thưa các bạn Có chỉ là Kobe Tóc Hồng Kobe đã xuất hiện Hai bên lại tiếp tục đánh nhau Không biết ai sẽ là người chiến thắng đây Vâng Kobe đã là người chiến thắng Nhìn mặt anh ta rất là non nớt Nhưng mà anh ta đã trở thành người chiến thắng Anh ta đang cười một nụ cười cực kỳ mãn nguyện <cười> Và đối thủ của Kobe Tóc Hồng đó chính là Bà Mập Alavida Alavida xuất hiện và ta cầm một cái chùy rất to Hai bên đang lao vào nhau Bà chủ cũ và người hầu cũ Không biết ai sẽ là người chiến thắng đây Hai bên đang đánh nhau rất là kinh Và Kobe đang bị đánh rất đau Và Kobe là người chiến thắng Sau một khoảng thời gian dài không gặp Thì hôm nay ở Dressora Kobe đã là giành người chiến thắng trước Bà mu phù thủy mập Alavida Và đối thủ tiếp theo theo của Kobe sẽ là ai đây Chúng ta cùng chờ đón xem Và vâng thưa quý vị và các bạn Đối thủ tiếp theo của Kobe tóc hồng Đó chính là A Long, người cá A Long đã xuất hiện Hai bên đang gườm nhau và đã lao tới Hai bên đánh nhau cực kỳ đau Không biết ai sẽ là người chiến thắng đây Kobe đang đánh rất đau mặt của A Long A Long cũng cắn rất đau vào người của Kobe Không biết ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng đây Hai bên đánh nhau cực kỳ là căng thẳng Vâng và vẫn chưa có kết quả Là Kobe là người chiến thắng Vâng thưa quý vị và các bạn Kobe đang rất là khỏe Anh ta vẫn đang có nụ cười mãn nguyện Sau một cái đợt luyện tập với lại... Uh... Luyện tập với lại ông Gáp Thì bây giờ Kobe của chúng ta rất là khỏe Và đối thủ tiếp theo của Kobe đó chính là Thuyên trưởng hải tặc mạnh nhất của khu vực Biển Đông Đó chính là Don Ki Don Ki đã xuất hiện Anh ta cầm một cái giáo rất to Đem một hit chết Kobe luôn Vâng Và thưa quý vị và các bạn Người chiến thắng của chúng ta hôm nay Đó chính là Thuyên trưởng hải tặc mạnh nhất Biển Đông Don Ki Và bây giờ tôi sẽ đi qua và lấy Trả quỷ và trao cho Don Ki Tăng 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 À ta là Sabo đây Hôm nay ta đến để cướp trả quỷ Người không xứng đáng có được cái trả quỷ đó tên hải tặc kia Dạ hôm nay ta sẽ đến cướp trả quỷ của ấy Trả quỷ này là của em trai ta không phải của người Người không xứng đáng có được nó Tên hải tặc khốn kiếp Hôm nay ta sẽ đến và tiêu diệt nhà người Và ta sẽ cướp nó trả quỷ của ấy trả quỷ Mera Mera Nomi Tên khốn kiếp Có giỏi thì Có giỏi thì Đánh bại ta đi rồi Ta sẽ cho người trả quỷ đấy yeah. Trời ơi hắn mạnh quá yeah. uhm, Cuối cùng thì mình cũng đã tiêu diệt được hắn <cười> Và 
phải mất rất nhiều công sức thì mình mới có thể tiêu diệt được hắn và bây giờ mình cần phải đi để lấy trẻ quỷ Mera, Meranomi mình cần phải có sức mạnh của A sức mạnh từ người em trai của mình người bạn chứ hôm nay mình sẽ là ngày gọi là có được trẻ quỷ cực kỳ thơm ngon <cười> của người anh em đã lâu năm thất nạc của mình đây rồi mình đã cầm trên tay trái ác quỷ Mera Meranomi mình sẽ ăn nó còn chờ gì nữa trên tay của mình đang là trái quỷ Mera Meranomi rồi bây giờ mình sẽ ăn trái này và mình sẽ sở hữu năng lực của A <cười> à quên mình không được cười đều như vậy mình phải biết tưởng nhớ đến A rồi mình đã ăn trái quỷ Mera Meranomi rồi hiện tại như nào đây mình đang có sở hữu sức mạnh của A đây là chiêu thứ nhất chiêu quy đây là chiêu Higgin đây là chịu Mình đã phá hủy toàn bộ Cái pháo đài Desora rồi Bây giờ mình phải chuồn nó khỏi đây thôi Về với căn cứ hải quân thôi anh em ơi Về với căn cứ cách mạng thôi Yeah Bye bye Do Flamingo Ta đi đây Yeah Về căn cứ hải quân đây Ok thì hello Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình Mình là Vũ Lít Vừa rồi là một cái đoạn ngoại truyện khá là buồn cười Nhưng mà thực sự là do mình mới tập làm mấy cái loại đại hội thoại Nên nghe nó hơi chuối Thì vọng mọi người sẽ thích nó à, Nếu mà người không thích thì không sao Nhưng mà nếu mà những bạn nào mà không thích Thì mình nghĩ là không nên xem nữa Bởi vì từ đây về sau của Minecraft One Piece Thì chủ yếu mình sẽ làm ngoại truyện thôi Vì thế nếu bạn nào mà thích thì đừng quên ấn một like Thì nếu tuần này được 3.000 like Chúng ta sẽ đến, đến với tập tiếp theo á thì ở những cái tập tiếp theo thì mình sẽ làm những cái thứ hay ho hơn thì ở tập này á chủ yếu mục đích chủ yếu của mình á đó sẽ là đi review cái cái gọi là cái pháo đài uh, risona của risona chị hôi nách của mr uh, uh, do flamingo như bạn thể thấy đấy thì uh, đây là một cái pháo đài mà ở trong uh, one piece á thì uh, nó đã sử dụng rất là nhiều cái công sức của những người tù khổ sai cũng như là những cái gọi là tù nhân đấy đó thì uh, nói chung là cái cái võ đài đấy lúc mà đô flamingo cai trị ấy thì uh, chủ yếu là chiến tranh và pha nhau đến chết thì thôi ở dưới đây sẽ có rất là nhiều cái con uh, gọi là cá mập này đấy vì thế mà thằng nào mà bị đánh rơi xuống thì uh, sẽ gọi là bị cá mập nó thịt thì các bạn thấy là cái công trình này nó cũng khá là đẹp đúng không như bạn thấy là ở ngoài ấy, mình sẽ để chế độ bình yên nhá để cho nó mấy con quái đừng ra đấy Nhìn tổng quan đấy thì mình nghĩ là muốn xây một cái pháo đài như thế này ấy Thì với một Minecrafter gọi là giỏi ấy, thì cũng phải mất trong vòng 3-4 ngày nếu mà xây liên tục ấy. Nhưng mà nếu mà mới cái trình độ của Vũ Lít ấy, Thì chắc là xây trong vòng một tháng hay là 3-4 tháng thì cũng chưa xong đấy Thì mình chỉ muốn nói qua thôi Đây là cái đấu đấu trường ở giữa này Thì như nếu bạn nào có xem One Piece rồi ấy, thì mấy cái này ấy, là mấy cái chỗ mà Khi mà trước khi mà ra đấy thì nó sẽ gọi là cụp vào Và sau khi mà đối thủ ra à Trước khi mà đối thủ ra thì nó sẽ đi này cho đối thủ ra sau đó nó sẽ cụp vào đấy Khá là hay Thì uh, bạn nào mà có xem One Piece sẽ biết được cái cái trận này là cái trận mà Đánh nhau cực kỳ lớn luôn để giành cái trái Mera Mera no Mi của A Thì lúc ấy có cả Luffy nữa Nhưng mà cuối cùng Luffy lại nhường cho uh, Sabo để thay 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 thế cái ông già Lucy ấy Thế là cuối cùng Sabo được trái Mera Mera no Mi Tập sớm mình cũng chỉ như kiểu là nghịch lại tí thôi Chứ thực sự là cũng chả có gì đâu Ở đây thì nó là mấy cái sảnh trò này thì ở trong đây có một cái rất là hay đấy thì đây là giả vờ nhìn như này thôi ví dụ đây là cái chỗ của bọn tù nhân này đấy đang đứng ở đây nhá ví dụ tù nhân đang đứng ở đây đây chính là cái chỗ mà những cái người mà tù nhân sau khi bị thương ấy thì sẽ bị uh, thằng uh, uh, mấy cái thằng lính của uh, Do Flamingo ấy, nó ấn một cái này cái thế là sẽ mở cái này xuống sẽ bị rơi xuống cái kia và sẽ bị biến thành đồ chơi sau một cái sờ của cái con uh, ăn kẹo đấy con đấy con gì con con gì quên tên ở đấy sau khi mà xong ấy thì nó sẽ lại lên bình thường như này hay không đó, đây là cái sảnh chờ nhá Thì mình thấy là ở cái cái pháo đài Dressora nó cũng khá là hay Có rất là nhiều chỗ, không biết là cái chỗ của cái đứa con của cái ông hiệp sĩ cái đâu nhỉ <cười> Thì à, bạn nào mà có xem ấy sẽ biết là chạy rất là lòng vài lòng vòng ở trong cái đây Không tìm được chỗ, cái chỗ con của ông hiệp sĩ Kiros ấy Không biết là bây giờ mình có thể tìm được cái chỗ của ông Kiros hay không Hay là ở đây có cái chỗ của ông Kiros hay không, mình cũng không, không để ý lắm Nhưng mình nghĩ chắc là không có đâu Đấy, chứ là đi qua đi lại để thấy cái chỗ pháo đài nó rộng cái nào thôi Chứ nếu mà muốn đi tìm cái chỗ của ông Kiros Có thể là tác giả sẽ xây Nhưng mà mình nếu mà mình đi vòng vòng nó dài quá Thì chắc mọi người cũng không thích xem Nhưng mà lỡ rồi thì cứ đi thôi Đi để xem mà chỗ này nó có Có cái trái gì hay không thì mình sẽ kiếm Hay không có cái gì hay không để mình kiếm Thì lúc nãy mình như kiểu là làm một cái cái Một cái vài cái Cái hài hài thôi Nhưng mà thực sự là mấy cái lần sau mình sẽ rút kinh nghiệm Mình sẽ không làm mấy cái như vậy nữa Bởi mình biết làm nó rất là xàm nhưng mà thôi lỡ rồi các bạn thông cảm mình lần này đi cho mình post lần đi lâu lâu cho mình xàm xàm tí đi không phải nói là mình 
lâu quá anh phải lâu 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 anh phải điên lên tí mình biết là mình nói chuyện nó còn rất là ngượng ngùng với cả là không có nhiều cái thứ hay ho thì thôi lỡ rồi anh em thông cảm nhá đấy thì nói chung là nhiều bạn cũng không thích mình làm nhưng mà nếu bạn nào không thích làm ấy thì mình nghĩ là anh em đừng nên coi nữa thì như vậy nó sẽ đỡ kia hơn chứ các bạn đừng có khuyên mình đừng có làm nữa mình buồn lắm bởi vì dù các bạn có khuyên thế nào mình cũng làm thôi bởi vì đây đang là sở thích của mình mà nó và nó vẫn đủ like chứng tỏ là mọi người nhiều người vẫn thích vẫn có trên ba nghìn người thích thì mình vẫn làm và từ sau sẽ có nhiều cái công trình nó hay hơn đây là cái chỗ mà tầm sớm mà do flamingo lại giới thiệu ấy đấy thì đây là cái gọi là cái công trình dress 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 soria cái chỗ này là thì bạn nào mà có coi quan pi sẽ biết thì ở cái công trình này thì ở cái pháo đài này thì cái tập ấy mấy cái tập ấy sẽ không có sanji bởi vì lúc ấy là sanji đi đi đến đảo của bọn người kia rồi bọn người gì quên tên nhỉ min rồi bọn người minh min m i n k đấy lúc ấy là sanji với lại nami với lại uh, chopper với cả thằng uh, thằng gát ấy đi đến chỗ đấy rồi thằng tiến sĩ gát ấy đi đến chỗ chỗ của bọn minh rồi thì lúc ấy gặp cái thằng uh, thằng voi đấy còn mạnh hơn nữa lúc ấy đang gọi là đánh nhau bọn big mom ấy đấy thì những bạn nào mà xem con pi sẽ biết còn những bạn nào mà không xem con pi nói thằng này nó nói cái đéo ấy nhỉ đây là chỗ mà gọi là chắc là chỗ là chỗ giam bọn tù nhân này đấy chỗ là giam bọn tù nhân mà lúc mà có tivi để xem giải luôn số giam tù nhân là sướng vãi là cho bạn nào nếu bạn nào xem thì sẽ biết xem rồi sẽ biết nha còn chưa xem thì mình chịu thôi đây là chỗ đi ra ngoài không biết là có cái tượng của ông kiros hay không nhỉ kiros mình hy vọng là mình sẽ tìm được tìm được cái tượng của ông kiros ở ngoài đây đây có khá là nhiều chỗ hay ho này nhưng mà chắc là không có tượng ông Kiros đâu, mình nghĩ là thế Thì uh, nói chung ấy, đây chỉ là công trình xây thôi Vì thế mà người ta không có xây hết cả cái chỗ gọi là The Red Sora The Red Sora Có nghĩa là người ta chỉ xây được cái cái này thôi Nhưng mà với mình ấy, thì như thế này cũng đã khá là chất rồi đúng không? Thế anh em như này chất chưa? Quá là chất luôn Để xây được một cái nhà này thì cũng không 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 phải là bỏ ít công sức đâu Vì thế mà mình cũng uh, rất là ngưỡng mộ những người mà có thể xây dựng được như thế này mình nghĩ là phải bỏ ba bốn người ra để xây trong vòng 3 ngày mới được chứ một người chắc không xây đâu đấy thì nói chung là tập này thì mình nghịch tí cái kia thôi đấy mình chửi mình nghịch tí cái <cười> cái, cái 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 gọi là kịch 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 xàm le của mình tí thôi và tập sau mình sẽ gọi là tập trung làm nó hay hơn thì các bạn hãy hãy gọi là like và share cho mình thì tập sau mình sẽ cho các bạn biết là uh, ai là Ai là nhân vật mạnh nhất ở trong Minecraft One Piece Đấy, các bạn nghe hấp dẫn chưa Các bạn sẽ được biết ai là nhân vật mạnh nhất Ở trong Minecraft One Piece ở tập sau Đấy, và các bạn cực kỳ bất ngờ luôn Tập sau mình sẽ cho các bạn gặp mắt diều hâu Đấy, và các bạn sẽ được biết Kẻ mạnh nhất trong Minecraft One Piece là ai Và kẻ đó không phải là mắt diều hâu Đấy, hay ho chưa Không phải là Cực kỳ bất ngờ luôn trong trong Minecraft One Piece nhá Mình không nói trong One Piece Thì nói trong Minecraft One Piece thôi, kẻ mạnh nhất Ở trong Minecraft One Piece ở tập sau sẽ là ai mình xin tiết lộ một chút không nằm trong thất vũ hải không nằm trong tứ hoàng bởi vì trong mai có con pi không có thất vũ hải với tứ hoàng mà nó có một cái nhân vật cực kỳ gọi là bất ngờ luôn dành cho những bạn nào cực 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 kỳ bất ngờ luôn dành cho các bạn đấy thì các bạn hãy gọi là chờ đón xem cái 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 nhân vật mạnh nhất ở trong uh, Uh, Michael Rock là ai Và các bạn hãy đoán ở phía dưới để xem có đúng không nhá Chắc chắn không phải nhân vật chính nhá Không phải nhân vật chính luôn Đấy Bởi vì nhân vật chính luôn luôn là mạnh nhất rồi Cho nên là nếu mà các bạn nào đoán được thì hãy đoán ở phía dưới nhá Rồi tập sau uh, mình xem ai đoán đúng thì mình sẽ cho trái tim Đấy Còn bây giờ thì mình sẽ dừng tập này đây Hy vọng tuần này đạt được 3.000 like Để mình làm tập tiếp theo Ôi đây có cái gì hồng hồng à, không phải mặt trời tối rồi Đấy thì uh, mình chỉ nói thế thôi Thì uh, hy vọng là các bạn sẽ thích cái video này và đừng quên bỏ lại like và share video để ủng hộ cho Vũ Lít nhá Đấy. Dạo gần đây ít người like với share quá mình cũng hơi buồn Thì nói thế thôi Chào tạm biệt các bạn Sabo bye bye Tôi phải đi trở về với tổng bộ hải quân <cười> Bye bye anh em nhá Bye bye tôi đi về tổng bộ hải quân đây. Rồi tập sau nữa các bạn sẽ được gặp Zoro <cười> Dạo đây mình đang rất là hứng thú Thôi về tổng bộ hải quân nhá Tạm biệt anh em nhá